Ahora, por supuesto, que ayer cerca de las 4 o 5 de la tarde ganó los portales de noticias, ganó eh, los canales de noticias. Lógicamente, cada uno haciendo su juego, su descargo, su, su cuestión. Y después, el campo de batalla que fue las redes sociales. Darío, que es la denuncia de la expareja del expresidente. Sí, Nacho. Ayer, efectivamente, Fabiola Yáñez denunció ante la justicia al expresidente por lo que podría definirse en el ámbito justamente judicial como violencia de género. Eh, esta alternativa se la había ofrecido el juez a Fabiola Yáñez allá por el primer día de julio y la ex primera dama había dicho que no. Eh, para sintetizar, porque es un tema muy complejo, cargadísimo de información con repercusiones internacionales eh, y, y, y lógicamente en el ámbito local, ni que hablar en el propio partido del expresidente del peronismo, digamos que a las supuestas agresiones, golpizas del expresidente hacia, hacia Fabiola Yáñez eh, fueron descubiertas en el marco de otra investigación que es eh, vinculada al tema de los seguros y cómo habrían sido favorecidos brokers para hacerse de plata de organismos estatales, en la que está entre otros involucrado el propio Alberto Fernández. De chats y teléfonos periciados en esa causa, particularmente el de la secretaria histórica de Alberto Fernández, surgieron mensajes en los que Fabiola Yáñez le decía a esta mujer secretaria de Alberto Fernández que, eh, bueno, que estaba pasando una situación muy mal, que el expresidente la golpeaba, incluyó algunas fotografías, algunas de ellas dijo ayer su amiga su amiga personal, por decirlo de algún modo, eh, la periodista Sandra Borghi, está prácticamente desfigurada. Bueno, le habían dejado a Fabiola Yáñez la posibilidad de denunciar cuando ella lo quisiera. Ayer llamó al juzgado, la atendió eh, el magistrado Ercolini y eh, le tomó la denuncia, que fue puesta ya en el ámbito de la justicia a través de una audiencia por Zoom en la que Fabiola Yáñez dice que la hostigaba Alberto Fernández, que no deja de llamarla, que ejerció terrorismo psicológico, que fueron varias las situaciones en las que ella eh, fue golpeada, que está dispuesta a aportar más detalles, que no está dispuesta a venir a la Argentina porque tiene miedo, pidió eh, que lógicamente se garantice su seguridad y la de su hijo. Y aquí la justicia, rápido, Ercolini lo que hizo fue prohibirle a Alberto Fernández abandonar el país. Y por el otro lado, eh, trazar una perimetral. Claro que Fabiola vive en Madrid, vive en España, se fue nueve días antes que terminara el mandato de Alberto Fernández, así que la perimetral sería para alguna otra circunstancia. Pero la perimetral por un lado de 500 metros y por el otro la prohibición de Alberto Fernández de salir del país. Un Fernández que ayer emitió un comunicado negando absolutamente todo esto y dice que este, rápidamente se van a conocer los verdaderos detalles de lo que pasaba en Olivos. Eh, la cuestión es que... Eh, se comprueba que existen los chats, que existen las fotografías, que hay golpes sobre eh, Fabiola Yáñez, el ojo y parte de las costillas con moretones. Ahora, hay muchos testigos que podrían ser citados en este caso y se dirime quién va a intervenir en esta causa, si lo va a hacer Ercolini, si lo va a hacer otro, otro juez o jueza, porque esto si ocurrió, como se dice y se sostiene, en la Quinta de Olivos, es parte de la justicia federal, y la justicia federal eh, en Olivos es representada por eh, Arroyo Salgado, la ex esposa de, del ex fiscal Nisman. Así que una vez que se dirima la competencia, avanzará las investigaciones, hay mucha gente por llamar, muchos políticos por dar sus declaraciones, será rápidamente citada la secretaria de Alberto Fernández, el intendente de la residencia de Olivos que parece en algún momento tuvo que participar para eh, realizar algún tipo de separación entre lo que era eh, un enardecido expresidente y la ex primera dama. Así que esto es un verdadero escándalo, es la primera vez en la historia argentina que un expresidente es denunciado por violencia de género, un Alberto Fernández que había creado el 9 de diciembre de 2019 el Ministerio de la Mujer. Eh, que tuvo dos etapas, una con este, un, un, una funcionaria y la segunda etapa con Ayelén Massina, que era la, la ministra de la mujer. 
Fabiola Yáñez dice que pidió auxilio a la, a la, al Ministerio de la Mujer, que le dijeron que esto ya iba a pasar, que no le podían dar una mano eh, y que no la asistieron. Tanto eh, Macina como su antecesora lo niegan, pero lo concreto es que hay mucha gente que va a desfilar por los tribunales una vez que se establezca la competencia y se dirima quién va a entender la causa. Es un verdadero escándalo. Claro. El peronismo, el kirchnerismo le han sacado eh, cualquier tipo de red a Alberto Fernández, aunque... Con las distintas varas que estamos acostumbrados, mire el mide perdón, el kirchnerismo o el peronismo en las distintas situaciones. Algunos hasta llegan en los tweets a negar, ¿no es cierto?, o a equilibrar. Bueno, ustedes se quejan porque es Alberto Fernández del PJ, de otro no hubieran dicho nada. Un PJ que se ve convulsionado porque lo tiene eh, al expresidente denunciado por violencia de género, al Perovich preso por la supuesta violación contra su sobrina y al intendente, el principal bastión electoral, Fernando Espinosa, también acusado por abuso sexual por una mujer que llegó a desarrollarse como administrativa en su propia secretaría privada. Claro, a ver, eh, por último, para cerrar, porque sí, el, 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 esto informe es... Es, no, el informe es eh, clarísimo y demás, y, y por supuesto que tiene muchísimas aristas, pero la parte en donde la ex pareja del ex presidente habría ido al Ministerio de la Mujer a solicitar ayuda. ¿Es una versión periodística o es una declaración de Fabiola Yáñez? No, es una versión periodística. Fabiola okay. Yáñez, en lo que por ha eso, dicho hasta ahora... La, en la de, por, por eso, perdón, Darío, ¿no? Digo, lo que ocurrió es que ayer en la tarde, finalmente, Fabiola Yáñez pide una... No sé si es indagatoria, pero pide ampliar... Sí, que, que, una declaración. Que se saque de la reserva ese expediente que estaba, estaba ahí archivado porque Bien. era motivo de otra causa. Lo que sí, y denuncia. Lo que, a ver, la, la expresión terror, terrorismo, terrorismo psicológico. Sí. Sí, sí. ¿Es de Fabiola Yáñez o es una, un rumor periodístico? No, no, es de Fabiola Yáñez. Bien, es de Fabiola Yáñez. Lo demás, lo de esa frase de eh, ya se te va a pasar, no podemos hacer nada, es una versión periodística. De gente muy allegada a Fabiola Yáñez, de gente muy allegada que tenía contacto inclusive cuando ella se estaba en la residencia de Olivo, ya separada de Alberto Fernández, los últimos dos años, a muy poquito de nacer su hijo Francisco. Se separaron y, eh, de acuerdo con lo que relataron ayer, amigas de Fabiola, Fabiola vivía en la residencia de huéspedes y hacía prácticamente su propia vida, hasta que en una ocasión el propio, el propio ex presidente habría ido a buscarla a esa residencia para discutir eh, acaloradamente y a partir de ese momento, inclusive, eh, la información es que el presidente habría dispuesto a poner una custodia eh, personal sobre mmm, Fabiola Yáñez en esa residencia de los huéspedes. Hay que tener en cuenta que Fabiola Yáñez también le pidió al juez, y esto consta en el expediente que tengo acá, que eh, se, se vea qué es lo que pasa con su custodia, porque la que tiene el Madrid es de gente que responde al expresidente Alberto Fernández. Bien, bueno, por supuesto que se va a hacer un tema que va, que va a, a, a seguir y estaremos atentos. Cinco minutos para las 12 del mediodía. Me gustaría, Oso, ver la ciudad un poquito. A ver.